তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরেকটি যে দুর্যোগ হয় সেটি হচ্ছে নদী ভাঙন এই বিষয়টি সম্পর্কে নদী ভাঙন কথাটি থেকেই কিন্তু আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে নদী ভেঙে যাচ্ছে নদী ভেঙে যাওয়া বলতে কি বোঝায় এই দেখো এই ছবিটি থেকে নদীর যে পার নদীর পারটা যখন ভেঙে যায় অর্থাৎ নদী যখন বিস্তৃতি লাভ করে একেই বলা হয় হচ্ছে নদী ভাঙন নদী ভাঙনের কিন্তু অনেকগুলো কারণ রয়েছে এবং নদী ভাঙন হওয়ার কারণে কিন্তু নদী পারের যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের কিন্তু ব্যাপক ভোগান্তির সৃষ্টি হয় এবং অনেক প্রাণহানি ঘটে থাকে তাদের বসত ভিটা এগুলো কিন্তু সব নদীতে তলিয়ে যায় এবং তাদের কিন্তু একদম রাস্তায় নেমে পড়তে হয় তাহলে আজকে আমরা দেখব যে নদী ভাঙনের প্রধান কারণগুলো কি কি প্রথমেই আসে নদীর গতিপথের ধরন বাংলাদেশের যে নদী সেটি কিন্তু অনেক আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা হওয়ার কারণে মনে করো নদীর তো অনেক স্রোত থাকে তাই না হ্যাঁ এই যে নদীর স্রোত নদীর স্রোতের কারণে এই যে এখান থেকে পানি আসছে এই অংশটিতে এসে কি করলো পানি ধাক্কা খেলো তাতে করে কি হয় মানে সোজা পথে তো পানিটা আসতে পারছে না এটাকে কিন্তু বাঁকা হয়ে আসতে হচ্ছে তাহলে এই যে বাঁকগুলো রয়েছে এই বাঁকগুলোতে যখন স্রোত আছড়ে পড়ে আছড়ে পড়ার কারণে বা আঘাত করার কারণে নদীর পার নদীর পার ভেঙে যেতে থাকে এই যে নদীর পার ভেঙে যাচ্ছে একে আমরা বলছি হচ্ছে নদী ভাঙন এছাড়া আরেকটা হচ্ছে গতিপথ পরিবর্তন গতিপথ পরিবর্তনটা হচ্ছে মনে করো নদীটার এইরকম একটা বাঁকা পথে যাওয়ার কথা নদীটা এই পথে যাচ্ছে না নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে অন্য আরেকটা পথে যাচ্ছে তাহলে এই পথে যাওয়ার সময় যেই স্থলভাগটা রয়েছে সেইখানে কি আঘাত লাগবে না আঘাত লাগার কারণে একইভাবে কি হবে ভাঙনের সৃষ্টি হবে এরপর আসে নদী পারের মাটি দুর্বল গঠন অর্থাৎ এই যে নদীর পারের যে মাটি এই মাটির গঠন যদি হয় দুর্বল তাহলে কি হবে খুব সহজেই স্রোতের যদি একটু গতি থাকে সেই মাটিটা ভেঙে যাবে এরপর আসে নদী ভরাট অনেক সময় আমরা দেখেছি যে নদী ভরাট করা হয় নদী ভরাট করা হলেও কিন্তু দূরবর্তী নদীর যে অংশটা সেই অংশটুকু থেকে কিন্তু নদীর পার ভেঙে যেতে থাকে নদী শাসন নদী শাসনটা হচ্ছে গিয়ে কোনো অংশে যদি নদীর স্রোত অনেক বেশি থাকে সেই নদীটাকে স্রোত কমানোর জন্য বা স্রোতশ্রেণী নদীর স্রোত কমানোর জন্য কিংবা নদী ভাঙন রোধ করার জন্যই কিন্তু বিভিন্নভাবে নদীকে শাসন করার চেষ্টা করা হয় নদী শাসন করার জন্য কিন্তু অনেক সময় নদীর পার ভেঙে যেতে পারে এবং সর্বশেষটা হচ্ছে নদীর পারে যথেষ্ট গাছপালা না থাকা ধরো এখানে অনেকগুলো গাছপালা ছিল গাছপালা থাকলে কি হতো গাছের যে শিকড় শিকড়গুলো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতো এই যে নদীর স্রোত নদীর স্রোতটাকে আটকানোর জন্য গাছের শিকড় কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গাছ যদি না থাকে সেইখানে নদী ভাঙন হবেই হবে আজকের এই ভিডিওটি থেকে তাহলে তাহলে আমরা দেখলাম যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ কেন হচ্ছে সেই দুর্যোগের একটি হচ্ছে নদী ভাঙন নদী ভাঙনের কারণগুলো কি কী এবং নদী ভাঙনের ফলে এই যে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারিয়ে ফেলছে বসত ভিটা হারিয়ে ফেলছে কিংবা যে অংশে এই মানুষগুলো রয়েছে হাজার হাজার মানুষের আবাদি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো